ஹலோ வியூவர்ஸ் இன்றைக்கி இருக்கிற இளம் பெண்களுக்கு இருக்கிற மிக முக்கியமான பிரச்சனை பாலிசிஸ்டிக் ஓவரீஸ் என்று சொல்லப்படுற சின்னப்பை நீர்க்கட்டிகள் தான் இந்த மாதிரி பெண்களுக்கு என்ன ஆகும்னா மாத விடை சரியாக இருக்காது ஒரு ரெண்டு மூணு மாதத்துக்கு ஒரு தடவை தான் பீரியட்ஸ் வரும் சில சமயம் அதுக்கு விட்டு விட்டு வரும் இந்த மாதிரிலாம் பிரச்சனை இருக்கும் கழுதை சுற்றி கருப்பு தோன்றும் முகத்தில் முடி வளரும் பருவ இருக்கும் முடி உதறுதல் இருக்கும் தூக்கமின்மை இருக்கும் அதிக உடல் எடையோடு இருக்கும் தலைவலி இருக்கும் சிலவங்களுக்கு பார்த்தா உடல் சோர்னு ரொம்ப டிப்ரெஷன் மாதிரி கூட இருக்கும் தலையில் வந்து பொடுகு நிறையா இருக்கும் இந்த மாதிரியெல்லாம் சிம்டம்ஸ் இருக்கும் இதுக்கு முழுசு முழுசு என்ன காரணம்னு கேட்டுக்கிட்டால் நம்ம உடலில் இருக்கிற ஹார்மோன் மாறுபாடு அதாவது ஹார்மோனல் இம்பேலன்ஸ் நம்ம உடம்புல பார்த்தீங்கன்னா மூளையிலேருந்தும் சினப்பையிலேருந்தும் ஹார்மோன்ஸ் வந்து சுரக்குது இதுதான் நம்ம மாத விடாய் ஏற்படுறதுக்கு முக்கிய காரணமாக இருக்குது இப்போது வந்து என்ன ஆகும்னா நம்ம இதை தவிர நம்மளுடைய சினப்பையில் வந்து ஆண்களுக்கு சுரக்கக்கூடிய டெஸ்டோஸ்டிரோன்ற ஹார்மோன் வந்து சிறிது அளவு சுரக்கும் இது வந்து நார்மலாக இருக்கிறோம் இருக்கும் இப்போ இந்த ஹார்மோன் மாறுபாடு கால காரணமாக என்ன ஆகும்னா மூளையில் இருக்கிற ஹார்மோன்ஸில் இருக்கிற ஹார்மோன் வந்து சில ஹார்மோன்ஸில் அந்த வேரியேஷன்ஸ் இருக்கும் அந்த ரெண்டு ஹார்மோன்ஸில் ஒன்று ஜாஸ்தியாக இருக்கும் ஒன்று குறைச்சலாக இருக்கும் அது மாதிரி நம்ம உடல் எடை வந்து அதிகமாக இருக்கக்குள்ளே நம்ம உடம்புக்கு வந்து சக்கரை சத்து வந்து நிறைய தேவைப்படும் சக்கரை சத்து வந்து அதிகமாக இருக்கும் நம்ம உடல் எடை இருக்கும்போது உடம்புல சக்கரை சத்து அதிகமாக இருக்கும் அதை சரி செய்கிறதுக்கு சமன் செய்கிறதுக்கு நம்ம உடம்புல இருக்கிற பேங்க்ரியாஸ் இன்சுலின்ற ஹார்மோனை வந்து சுரக்கும் இப்போ இன்சுலின் ஜாஸ்தி ஆகும்போது இந்த டெஸ்டோஸ்டிரோன் வந்து அதிகமாகிடும் அதுவும் இல்லாமல் இந்த மூளையிலேருந்து உண்டாகிற ஹார்மோனில் மாறுபாடு இருக்கு இல்லைங்களா அதுவும் டெஸ்டோஸ்டிரோனை அதிகப்படுத்திடும் ஸோ அதனால் ரெண்டு இதுவும் சேர்ந்துட்டு வந்து டெஸ்டோஸ்டிரோனை அதிகப்படுத்துகிறதால நம்ம வந்து இந்த ஓவரீஸில் இருந்து சினை முட்டை வெளியே வராது ஓவரீஸ்லே தங்கிடும் அதனால் மாதவிடாய் ஏற்படாது இதுதான் பிசி ஓஸ் ஏற்படுறதுக்கு முக்கிய காரணம் இப்போ நம்ம இதை வந்து நாலு விதமாக நம்ம வந்து சரி செய்கிறதுக்கு நாலு முக்கிய ஸ்டெப்ஸ் இருக்குது ஒன்று வந்து லைஃப் ஸ்டைல் சேஞ்சஸ் இன்னொன்று வந்து நம்ம சாப்பிட்ற உணவு உணவுக்கு ரொம்ப முக்கியத்துவம் கொடுக்கணும் அடுத்தது உடற்பயிற்சி அப்புறம் இந்த நோய்க்கு தகுந்த மாதிரி கரெக்டான ட்ரீட்மெண்ட் அந்த மருந்து என்னென்னு எடுத்துக்கு பார்க்கலாம் இப்போ லைஃப் ஸ்டைல் சேஞ்சஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா பிசிஓஎஸ் வந்து ஒரு முழுக்க முழுக்க ஒரு லைஃப் ஸ்டைல் சே டிசீஸ் தான் நம்ம சொல்லலாம் இது வந்து இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போது எல்லாருக்கும் இந்த ஹார்மோன் மாறுபாடு இதுக்கு முக்கிய காரணம்னு சொல்கிறோம் இப்போது எல்லா சின்ன பெண்கள் இளம் பெண்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நைட்டு தூங்குகிற டைமுன்றது வந்து ஒரு லெவன் ஓ கிளாக் குறைஞ்சி யாரும் தூங்குறது இல்லை எல்லோரும் ஃபோனை நோண்டிட்டு அது பண்ணிவிட்டு ஒரு தூங்குகிற டைம் வந்து ஒரு டுவெல் ஆக்கிடுறாங்க அது மாதிரி காலையில் சீக்கிரமாக காலேஜ் எழுந்து போகிறதுக்கு ஒரு ஏழு மணிக்கெல்லாம் கிளம்ப வேண்டியிருக்கு நிறையா பேருக்கு அதனால் காலையில் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டை வந்து ஸ்கிப் பண்ணிடுறாங்க கரெக்டான அந்த பசிக்கிற நேரத்தில் அவங்களால சாப்பிட முடியறதில்ல பசிக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த சாக்லேட்ஸ் பார் சாப்பிட்றது சிப்ஸ் சாப்பிட்றது பிஸ்கெட் சாப்பிட்றது நூடுல்ஸ் சாப்பிட்றது இந்த மாதிரி சத்து இல்லாத உணவுகளாக சாப்பிட்றாங்க அது வந்து ரொம்ப தப்பு இது மாதிரி செய்யக்குள்ள சக்கரைனுடைய அளவு வந்து அதிகமாகிடுது அது மாதிரி இந்த சீஸு பர்கரு பீஸா அந்த மைதா மாவில் செய்கிற பரோட்டா இதெல்லாம் வந்து சக்கரை சத்தை வந்து ஜாஸ்தி பண்ணிவிடும் உடல் எடையை வந்து அதிகரிக்க செய்யும் அதனால் இதெல்லாம் நம்ம தவிர்த்துடணும் அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா எண்ணெய் தேய்ச்சி குளிக்கிறது எண்ணெய் தேய்ச்சி குளிக்கிறது இப்போ நம்ம வந்து நிறைய பேர் வந்து அந்த ப்ராக்டிஸை வந்து விட்டுடுறோம் அது வந்து நமக்கு வீக்லி ஒன்ஸ் நமக்கு டைம் கிடைக்கும்போது கட்டாயம் தலையில் உச்சியிலேருந்து உள்ளங்கால் வலியும் நல்லா எண்ணெயை வச்சு நம்ம தேய்ச்சி குளிக்கக்குள்ளே நம்ம உடல் சூடு வந்து கம்மியாகும் அதுவும் ரொம்ப முக்கியமானது அடுத்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம உணவையே எப்படி வந்து சேஞ்சஸ் கொண்டு வரணும்னு பார்க்குறோம் இப்போ நம்ம எல்லாருமே இட்லி தோசை ப பசங்களுக்கு வந்து பெண்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச உணவு இளம் பெண்களுக்குன்னு பார்த்திங்கன்னா தோசை எப்போ பார்த்தாலும் காலையில் தோசை நைட்டு தோசை தோசை தான் சாப்பிட்றேன்னு சொல்லுவாங்க அதனால் தோசை வந்து ஒரு சிம்பிள் கார்போஹைட்ரேட் ரொம்ப வந்து அந்த மாவு மாவு சத்து ஈஸியாக வந்து செரிச்சிடும் ஈஸியாக சக்கரையாக மாறிடும் ரத்தத்தில் கலந்துடும் அதனால் நம்ம சாப்பிட்றது வந்து நல்ல காம்ப்ளெக்ஸ் கார்போஹைட்ரேட் நல்ல தவிடுடன் கூடிய சிறுதானியங்களை நம்ம எடுத்துக்கணும் இப்போ ராகி நல்ல உணவு கம்பு எடுத்துக்கலாம் திணை எடுத்துக்கலாம் இது இந்த குதிரவாளி இந்த மாதிரி சாமை இதில் வந்து நம்ம சிறு சிறுதானியங்களில் வந்து சிற்றுண்டிகள் செஞ்சு சாப்பிட்லாம் இதில் வந்து சக்கரை சத்து அதிகம் ஏறாது அது மாதிரி கீரை காய்கறி பழங்களுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கணும் எல்லா விதமான கீரைகள் சாப்பிட பழகணும் 
பழங்கள் டெய்லி ஒரு பழம் எடுத்துக்கணும் இந்த மாதிரி செஞ்சுக்கும் போது நம்ம ச மாதுளம் பழம் நல்ல உணவு பெண்களுக்கு மாதுளை மிக சிறந்த ஒரு பழம் அதை தினமும் ஒரு மாதுளம் பழம் எடுத்துக்கிறது நல்லது உடற்பயிற்சி பொறுத்தவரையும் தினமும் அட்லீஸ்ட் ஒரு ரெண்டு கிலோமீட்டராவது நடக்கிறது ரொம்ப நல்லது நம்ம வந்து எல்லோரும் சூரிய நமஸ்காரம் செஞ்சு பழகலாம் காலையில் எழுந்து ஒரு சூரிய நமஸ்காரம் செய்யக்குள்ள நல்ல உடலுக்கு நல்ல புத்துணர்ச்சி கிடைக்கும் அதில் இருக்கிற எல்லா பூசஸுமே உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா உடலில் இருக்கிற எல்லா உறுப்புகளுக்கும் அது வந்து நல்ல ஒரு எக்ஸசைஸாக அமையுது இதுவாக நம்ம பிசி ஓய்ஸ்க்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா பத்திர கோணாசனம்ன்றது பட்டர்ஃப்ளை போஸ் நம்ம அது ரொம்ப நல்லது அது நம் வயிறு நல்லா அமுங்கும் த தனுராசனம் புஜங்காசனம் பக்ஷிமோதாசனம் இதெல்லாம் செய்யும் போது வயிற்ற சுற்றி இருக்கிற தசைகள் வந்து நல்லா கரையும் எடை நல்லா குறைய ஆரம்பிக்கும் அதனால் எல்லாருமே ஒரு ஒரு அரை மணி நேரம் ஆவது ஆசனம் செஞ்சு பழகணும் காலையில் டைம் இல்லைனா கூட சாயந்தரம் நம்ம சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாடி ஒரு அட்லீஸ்ட் ஒரு ஆறு மணிக்கு வந்தீங்கன்னா கூட ஆறு டு ஏழு அந்த மாதிரியாவது ஒரு ஆசனம் செய்யுங்க அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மருந்துன்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா நேச்சுரலாகவே நம்ம வந்து பீரியட்ஸோட ஃபஸ்ட்டு ஃபிஃப்டீன் டேஸ் அதாவது நம்ம வந்து ஃபாலிகுலர் ஃபேஸ்ன்னு சொல்கிற ஃபஸ்ட்டு ஃபிஃப்டீன் டேஸ் வந்து என்ன ஆகுனா ஈஸ்ட்ரஜன் ஹார்மோன் வந்து ஜாஸ்தி இருக்கும் அந்த அந்த டைமில் ஈஸ்ட்ரஜன் ஹார்மோன் சுரைக்க வேண்டிய டைம் அப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஆளி விதை பூசணி விதை இதை ரெண்டுத்தையும் நம்ம பொடி பண்ணி வச்சுட்டு அந்த டைம் காலையில் ஒரு ச ஒரு டைம் சாயந்தரம் ஒரு டைம் சாப்பிட்லாம் அடுத்த பதினஞ்சுலேருந்து முப்பது நாள் இது வந்து ப்ரொஜஸ்ட்ரோன் நம்ம உடம்பில் வந்து அதிகமாக இருக்கிற வேண்டிய டைம் அந்த டைமில் எள்ளும் சூரியகாந்தி விதையும் நம்ம சாப்பிட்லாம் இதை மாதிரி சாப்பிட்டுட்டு வரும்போது அந்த மாத விடாய் வந்து சீராகும் நமக்கு வேண்டிய ஹார்மோன்ஸ் வந்து கரெக்டான டைமில் கரெக்டான அளவு நமக்கு கிடைக்கும் பழைய காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா பருவமடைஞ்ச பெண்களுக்கு வந்து வெந்தயம் கருப்பு உளுந்து இதெல்லாம் நம்ம சாப்பிட்டுட்டு இருந்தோம் வெந்தயம் வந்து நேச்சுரலாகவே ஹார்மோன்ஸ் ஈஸ்ட்ரஜன் இருக்கிற ஒரு நல்ல உணவு அது வந்து வெந்தய களி மாதிரி செஞ்சு சாப்பிட்லாம் வெந்தயத்தில் வந்து தோசையில் வந்து வெந்தயம் போட்டு சாப்பிட்லாம் அதனால் வெந்தயத்தை உணவில் நிறையா சேர்த்துக்கோங்க அது மாதிரி கருப்பு உளுந்து கருப்பு உளுந்தும் ஒரு மிக நல்ல உணவு கருப்புல இருந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபேட்டி ஆசிட்ஸ்ன்றது நிறையா இருக்குது ஃபேட்டி ஆசிட்ஸ் வந்து தரமான கொழுப்பு தரமான கொழுப்பு இருக்கும் போது தான் நம்ம உடம்பில் இருக்கிற ஹார்மோன்ஸ் வந்து நல்ல தரமான ஹார்மோன்ஸ் உற்பத்தி ஆகும் அதனால் இந்த கருப்பு உளுந்து உளுந்த வந்து நம்ம களி மாதிரி செஞ்சுக்கலாம் உளுந்து சாதம் மாதிரி செஞ்சு சாப்பிட்லாம் ஸோ இதுக்கெலாம் நம்ம பாரம்பரிய உணவுக்கு நம்ம முக்கியத்துவம் கொடுங்க எக்ஸசைஸ் பண்ணுங்க சாப்பாட்டில் வந்து கரெக்டாக சாப்பிடுங்க ஃபாஸ்ட் ஃபுட்ஸ் எல்லாம் எடுத்துக்காதீங்க உடல் எடையை குறைங்க அப்போ இருக்கக்குள்ளே நல்ல மன மகிழ்ச்சி வரும் நல்ல தூக்கம் வரும் கரெக்டான டைமில் தூங்குங்க இது மாதிரிலாம் செய்யும்போது வந்து பிசிஓஎஸ் குறைய ஆரம்பிக்கும்